。爸，你看，这三枚，哪一枚是火梯山战斗的？这是胡迪山战役以后，是党委授予我的。爷爷，这可是一等功的勋章啊！是党委授予了我“是战斗英雄”的称号。部队在河阳县休整了一天，党支部专门为我举行了。入党宣誓。他作战勇敢，英勇杀敌，攻克敌军碉堡一座，为我军解决胡梯山战斗立了大功啊！经市党委批准，同意张福清同志加入中国共产党，并号召我们大家向张福清同志学习。我也没做啥，组织上就给了我这么大的荣誉。跟我一起冲锋的那两个战士。我到今天都不知道他们叫啥名字。要没有他们，我一个人不可能完成任务。可是他们袭上来，我还活着。这些荣誉，应当属于那些牺牲的战友们。我们接到命令，拿下长城县的临皋村，为我军。马上要展开的冬季攻势打下第一枪。我的任务啊，是带领师班展开外围搜索，为后续部队摸清敌情，扫除障碍我们二营六连，趁着夜色，我到林口村。那个时候啊，我已经是四班班长了
这场战斗的胜利啊，切断了敌人的伪装、永丰和衣锦之间的联系，打乱了红松原部队的防御体系。<笑>爷爷，这场战斗之后，您就得了这枚勋章吧？啊！<笑>张爷爷，您一共打了多少次仗呀？那时候天天打仗，大大小小的我也记不清了，记不清了。那您每次都当突击队员吗？只要有突击任务，那就是当。爷爷，您就不怕死吗？<笑>战争本身就是残酷的。是九死一生的事情啊！如果你怕死，敌人一哈子就把你给搞死了；如果你的意志坚定，把生死置之度外，动作快一秒钟，就可以取得决定性的胜利。哎，战争啊，是铁的较量。再勇敢的战士，没有弹药也不行。部队后勤供给供不上，粮食起居。我们西北野战军，多数时间是饿着肚子扛枪上战场的。即使这样，我们照样把胡宗南打得屁滚尿流。<笑>华东，还有中原，两大野战军联合发起了淮海战役。为了阻止啊，胡宗南集团调兵增援中原战场，收复和巩固成城、河阳、白水地区，解决部队的粮食问题。我西北野战军呢、啊，决定发起东极攻势，要改变魏北拉锯与相持的局面。哎，不行啊！这眼瞅着就要打到你家了，这要是你家解放了，你请我和老山东去你家吃点什么呀？吃啥、啊？呃，擀面皮，碎粉羊肉。哎，我妈做的我擀面皮呀、啊，天下一绝，再泼上点辣子。哎呀，别提了，美得很。擀面皮儿、碎粉羊肉，那有啥呀？我告诉你啊，老山东，不是我吹，这疙瘩呀，就是离东北太远了。你等赶明儿，全东北解放了，不不不，全中国解放了啊！我请你们俩，啊。咱们吃一次地道的东北的猪肉炖粉条子。我跟你讲，就那肥肉啊，这么厚，一咬一冒油，一口下去，那简直了，你知道吗？出劲儿干活了，你说的。局长，回来了。营长，哎哎，啊，营长啊，前几天那脸黑的，跟个李逵似的。你瞅现在，整的跟孔雀开屏似的。这咋的了？有啥事儿啊？领着攻坚任务了吧？这要是真领着攻坚任务啊，那肯定非咱们连莫属啊！那没事，你想想，就咱连着屁股能坐石上了，真把那地方那旮旯给我打下来，就咱能坐得住。<笑>永丰镇呢，素有围寨高而坚固之称，在敌人的眼里呢，就成了固守待援、死里逃生的好地方。你率领第二、第三纵队的主力。从洛河两岸发起进攻，彻底歼敌于永丰。是，行动。哼！哎呀，大点声！哎呀，我这炮弹没下雨，啊，听不见呢。哎呀，你们两个
敌人在打炮，你们急忙回叫，上上上！啊，走，去，叫一营、二营营长都过来了，去！报告，司令同志，一营营长刘永奎奉命向您报告，请指示。张连长，牺牲了，李山林营长也牺牲了，我现在是一营营长，请您下命令吧，报告。二营营长李大成，挺胸自私。我说，围破的情况怎么样？我们二营柳连严重伤亡，营长连长全都失散，连长已经换了第八个了。只剩下一个人，要拿下永丰。是。我们连这次总攻的突击连。上面交给我们的任务，就是翻过后面的高墙，炸掉那两座该死的碉堡。现在，远处战斗力最强的三名队员，组成第一突击队。最后一个，最后一个，上班一个，上班一个，上班一个。张辅清，走，你被火速提拔为西北野战区第二纵队三五九旅七一八团二营六连副排长，我命令你。带领第一突击队，必须完成任务。三儿，保证完成任务。
救救，你救一救，姑娘，救一救。没事没事没事，哎，快快走！哎。像用完了一样，我脑子只有一个念头，还有一个碉堡，炸了他。我们西北野战军大获全胜。听后面上来的战友说，我们光是俘虏就抓了一万七千多人，连国民党七十六军的中将军长都抓住了。哎，可是那一仗，我们也牺牲很大。带着我一起冲上去的那些老兵呢？一个都找不到了，我找啊，找啊，我就想亲口告诉他们，咱们胜利了。嗯、这一路上的树叶都翻青了啊，今年的庄稼长势刚好了。哎，等打完这一仗。俺还能赶上回家割米的呢，割屁妈呀！你呀，想回家娶媳妇了？家里那个妮儿等俺两年了，人家鸡蛋脸，咱不能不堵着吧？我那妮儿长得不好，那个脸俺没看清楚，但是后鼻影我看清楚了。<笑>等着。全民国都解放了，我呢就带着父亲，哎，必须到你老家喝顿喜酒。好啊，我让俺娘给你打鸡蛋，卷鸡蛋。哎呀，要是俺娘活着就好。俺娘肯定得问我，啊，你臭小子，你咋样啊？娘，你放心吧，啊，我活着好好的呢。啥呀？啊，来来来，那个，给你整一盒
讲出来，啊，像像昨天一样。张福清同志，是我们西北演战军三五九旅七幺八团二营六连的副排长。他在解放大西北的枪林弹雨中，先后荣获一等功三次，二等功一次，被西北野战军政治部加上特等功。并两次荣获战斗英雄的荣誉称号。用风战役，我们六连一百二十名战士牺牲了一百一十三人，他们都倒在了永丰城下。我是踏着他们的鲜血，把炸药包扔进了敌人的碉堡里。这位勋章，是我替他们受领的。我愿意用我的一生去珍藏它。守护他，那些奖章，我为啥珍藏在箱子里那么些年？那是因为我还活着。那些个。跟我并肩作战的战友们，都牺牲了。我向烈士们发誓，我要做他们没有做完的难事，打他们没有打完的硬仗，去完成他们的遗愿，把这面革命的大旗给我扛到底。是。说出去，你还让他们登着报纸上了？这些话，全国人都晓得吗？啊，我也不晓得，怎么会搞成这么个样子？你不晓得，你晓得啥子？你坐一下吧。报纸上和网上说的都是真的，是爸爸自己讲出来的。哎呀！你讲的嘞，也是实在话。嗯，这个报纸上说的，你也没有扯谎嘛。铁拳，啊，到此为止，下不为例。不晓得。等你那个
，张如海，来南方，你把他给我交过来。海没有心语了。哪个？你们到学委现场补救啊！县政府统一安排啊！谢谢谢谢啊！爸，您老批评的对，我马上就给张如海打电话批评他，就说就改。我说，他那么大的脾气，窗台上的花都吓蔫了。三姐好。老英雄的事迹被报道出来之后啊，我们县委也是高度重视。指派我们宣传部尽快整理出他的英雄事迹，写成通稿发给你们。我们不要通稿，我们就想要深入采访老英雄。对，张老啊，您的事迹被《湖北日报》报道之后啊，引起了全国媒体的关注。现在从中央到地方，多少家媒体啊，都到了咱们南丰县，天天堆在我们宣传部的门口，要深入的采访你。我今年九十五了，我和老板，身体不太好，哈哈哈哈，谢谢了，对不住了，张老啊，接受媒体的采访。不是你老人家个人的事啊，这是我们党组织啊，交给你的一项任务啊，张老啊。哦，党组织啊，啊、哦，你党组织啊，特别希望你啊，哦、把你的英雄事迹啊讲出来，哦，让全国人民都受到教育啊。哦哦，张老啊，你不是一个人。在接受采访，您是代表全县党员、服装军人和广大基层干部啊，在接受采访，讲讲你的经历，特别是战斗经历、工作经历，这就是您在九十五岁高龄，为党、为国家做了新贡献。哦，听到吗？哦呃，听到，听到。想不想吃陕西的彪彪面呀？彪彪面，油泼面。<笑><笑>我会做，我经常做给他吃。羊肉泡馍呢？呀，不好啦。啊。<笑>张爷爷，听说你不爱看战争题材的电视剧是吗？不看。为什么呀？为什么了？看到电视里的战士，就总会想到过去的事儿。我们打仗的时候啊，没有衣服穿，就是发了新军装，也是给新兵穿，党员后面穿。那我们穿什么呢？<笑>从战场上边，从战场上边找衣服穿。<笑>血水啊，汗水凝在一起了，揣在身上抽搐。狮子满身爬。我们到了酒泉的时候，给我们发了新的军装
，就得军装不舍得扔，放到一个锅里去煮，都飘上来了。大家就说啊，战斗的时候穿那么干净，怎么可能呢？是吧？对，啊、是。战场上，只有敌人死，我方没有伤亡，<笑>怎么可能？我们那个时候，看到战士们都一排排的倒下了。那可不是喊个口号，冲啊，杀、啊，就胜利了。<笑>不喊，胜利是用生命换来的。<笑>七幺八团就是我们红军团，从一九四九年跟随王震将军进江，一九五三年整编后，我们团一直驻扎在阿克苏。老部队啊，邀请老英雄，随时回娘家看看。进。老班长，过去您是死班班长，现在我也是死班班长，算是您的隔代传人。老班长，我带您参观一下咱们连里的荣誉室。这是一九四一年咱们三五九旅进驻南宁湾时候的资料。党叫干啥就干啥，这是我们三五九旅的光荣传统，精神所在。老班长，您是我们学习的榜样，作为三五九旅的传人，我们像您一样，党指到哪里，我们就打到哪里。军令，我是三五九旅。七幺八团，三营，七连的刘聪福，哎，永丰战役中，我是文书，记得，也记得，<笑>你那个时候受了重伤啊，你还立了军的一等功，真没想到。这么大年纪了，还能见到我一起作战三五九旅的三五九旅的老战友。战争年代，我立过一些功劳，我没有告诉其他人。也没有告诉我的子女，那是因为我的那些战友不到二十岁就牺牲了，我还活着。我有什么资格把它拿出来显摆？
活这一天，我就要全身心的工作。我的汗水去告慰我的那些战友，告慰他们的英灵。好，没问题。报告，张无星奉命来到，请您指示。首长好，哎呦呦，张福清吗？是。哦，哎呀，这回我认准你了。伤怎么样了？没事，首长。哎呀，你在永丰战斗中啊，九死一生，表现突出，组织上给你评了个大功。哎，报功书给你邮下去了啊，知道吗？三毛，走，来。我也没伤。哎。好好干，是，别忘了，打胜仗以后还我两盒，是。自二零一八年三月，全国人大第一次会议表决通过了关于国务院改革机构方案的决定，批准成立中华人民共和国退役军人事务部以来，涌现出了大批像张富清同志一样默默无闻却又默默坚守的老兵。他们来自人民，服务人民，回归人民。回报人民，即便脱下了军装，他们依然是最可爱的人。
铁骨铮铮，百万雄师，日出东方。青山处处为大道，热血洒他乡。在天地间，谁是最可爱的人？忘不了你的模样。去。